السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ و علیہ علیہ وصحب اجمعین اما بعد വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ വനിതകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ നയ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് അവർ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ആർജവ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് അവരാരാണ് എന്താണ് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിരന്തരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ആദ്യമായി എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എം ജി എമ്മിൻ്റെ പടയാളികൾക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിട്ട് ജുമ കഴിഞ്ഞതിനുടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല ഇത്രയും ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന ചില അവകാശ ബോധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിൽ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകാനും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണോ ഒരു വനിതാ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചില ആലോചനകൾ എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്താണ് അള്ളാഹു സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പ്രവചകന്മാർക്കും അതത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതത് സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ആ പ്രത്യേകമായി ഇറക്കപ്പെട്ട വേദപുസ്തകങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഖുർആൻ ലോകത്തെ അവസാന മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥമാണ് വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വിധം ഒരു മനുഷ്യന് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വഴികാട്ടിയാണ് വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഖുർആാനിലാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മാനവികതയെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ആരാണ് എന്താണ് അവൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ് വരും കാലത്ത് അവൻ എന്തായിത്തീരും പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർഗനരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം എങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നയിക്കുന്ന മാർഗദർശനത്തിലൂടെ ആ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നും ഖുർആൻ ഓതി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഖുർആൻ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നൊരു സംഗതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വമാണ് എന്നറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും തൗഹീദ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് എന്ന് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകമാക്കുക ആരെ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ രണ്ടാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ നമസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്തി കുറച്ചും കൂടി കൂടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ പോലും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇബാദത്തിൽ ഒരാൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ഞാനൊരു ആളെ പങ്ക് ചേർത്തു അതുകൊണ്ട് അതാണ് അസ്ഹർ ഷിർക്ക് ഷിർക്കിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുത് അതാണെന്ന് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിൽ ഒരാൾ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു പങ്കാളിയെ കൂട്ടി എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു പൊറുക്കാത്ത മഹാപാപമാണ് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല തലങ്ങളിലും ആ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് താല്പര്യത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നേരത്തെ നെജു പറഞ്ഞതുപോലെ വായന എന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തേണ്ടത് എങ്കിൽ കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഖുർആൻ വായിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രക്ഷിതാവിൻ്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം വായന ആ രക്ഷിതാവിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ളതായിരിക്കണം വായന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലെ ചോ ഇവിടെ
എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തിരിച്ചറിവ് നൽകിയ ശേഷി നൽകിയ ഒട്ടേറെ കഴിവുകൾ നൽകിയ മനുഷ്യന് ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകണം അറിയാത്ത തിരിച്ചറിവുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പ്രവാചകന്മാരും മാർഗം കഴിക്കാൻ വേദപുസ്തകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സമുദായത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയുമാണോ ദീനെന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പിടി വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതെ ഖുർആാനിൻ്റെ അന്തസത്തയിലേക്ക് സാരാംശങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാതെ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുക സാധ്യമല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര കാലങ്ങളായി ഖുർആാൻ പറയുന്നു നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്നിട്ടും കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഈ സത്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇതര മതസ്ഥരുടെ ആചാരങ്ങളെ അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനുമപ്പുറം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെ കല്യാണം എങ്ങനെയാണ് വിശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്താണ് നിലപാടെടുത്തത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തൻ്റെ മകളെ അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് അൻഹുവിന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു റസു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പേരക്കിടാങ്ങളോട് ചെയ്തിരുന്ന ആ പേരമക്കളോട് അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന നയ നിലപാടുകൾ അവരെങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു അൻഹ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വഴക്കുകളിൽ റസു സല്ലാഹി വസ്ലം രമ്യമായ പരിഹാരത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് എന്താ ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ചു തരാത്തത് റസൂലിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ മാതൃകയല്ലേ ഈ സമൂഹത്തിന് ഇവിടെ ആൺ പെൺ ഭേദമന്യെ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ഞാനെന്ന ഉമ്മക്കും നിങ്ങളെന്ന ഉമ്മമാർക്കും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അപജയങ്ങളിൽ ശക്തമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മയെ ആദരിക്കണം വാപ്പയെ ആദരിക്കണം ആദരിക്കണമെന്നും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും മക്കൾ പെൺമക്കൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച അയച്ചാൽ അവിടെ പോയി ജോലി എടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്നത് ഇതൊരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വെക്കുക ഓരോ കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുനാളിലെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നു കുട്ടികൾ അറിയുന്നു കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ച് വീണ കുഞ്ഞ് ഓരോ സമയത്തിനും ഉമ്മയെ ഉമ്മയുടെ നിലപാടുകളെ ഉമ്മയുടെ ഓരോ നിരീക്ഷണങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ അനക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാപ്പയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു മക്കൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ മാറി നിന്ന് നോക്ക് അവരന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും അവർ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനെന്ന ഉമ്മാക്ക് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു റോൾ മോഡലായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മോള് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിനെയും വിമർശിക്കുന്നതല്ല അവൾ ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ജോലി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ജോലി എടുപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ആ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ അനീതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മളൊരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി അരി കഴുകുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്ന അരി വാരിയിടുന്നുണ്ട് ചോറ് വെക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കറിയിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടും കൂടി വേവിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് വിളമ്പി കൊടുത്തുക്കുന്നു അവനും കൂടെ തിന്നുന്നു ഇതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് താല്പര്യത്തോടു കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അകറ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഴൽ കൊടുക്കാനോ ഒരിത്തിരി പൊടി കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ സമ്മതിക്കണില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും എന്താണോ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്കിത്തിരി ക്ഷമ വേണം നമുക്കിത്തിരി സഹനം വേണം ഓരോന്നിനും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം അവരെ കൂടെ കൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് നിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും ഓരോ കുട്ടികളും പഠിക്കണം അടിക്കാനും തുടയ്ക്കാനും കഴുകാനും അലക്കാനും ഒക്കെ ഇതാൺ പെൺ ഭേദമന്നെ പഠിപ്പിക്കാം പെൺകുട്ടി വേണമെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പഠി പഠിപ്പി പറയേണ്ടതില്ല ആൺകുട്ടിയും പഠിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുന്നവരാകരുത് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ആൺമക്കളും പെൺകുട്ടി കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ വല്ല ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ നിരന്തരമായി ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കു
വെറും പാൽ കുടിച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈത്തപ്പഴം മാത്രം കഴിച്ച ദിവസങ്ങളോളം അടുപ്പിൽ തീപുകയാതിരുന്ന റസൂലിൻ്റെ സഹാബികളോ റസൂലിൻ്റെ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെയോ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ നമുക്കെവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കാനാകുന്നത് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ വെറും സുർക്ക മാത്രം കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് സുർക്ക എന്ത് നല്ല കൂട്ടാനാണെന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പുരുഷന്മാർക്കത് പറയാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിനിസ്റ്റർ പിരീഡിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഇടങ്ങേറ് പിടിച്ചും വേദന പല്ലിൽ കടിച്ചൊതിക്കും നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അതേ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോവാണ് എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് കഞ്ഞു കുടിക്കാം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച ചില ധാരണകളാണ് ആ ധാരണകളെ മാറ്റാൻ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ മടിത്തട്ടിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മാത്രമാണ് ഇതൊരു ഇവിടെ ഒരു നവോത്ഥാനം നടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും 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 നവോത്ഥാനം അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായികർക്ക് നായികമാർക്ക് ഇത് യോജിച്ചതാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നും മിന്നലെയും നടന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തങ്ങന്മാരുടെയും ബീവിമാരുടെയും തൊരീക്കത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ അവനവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും ആർജവത്തെയും മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും അടിയറ വെക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടി പ്രതികരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് നൂ ആയിരക്കണക്കിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബത്സനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തു പറയാൻ ആർജവം കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണോ രണ്ട് പെണ്ണോ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല നീ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഖുർആാനിനെ നീ അനുധാവനം ചെയ്യും നീ പിന്തുടര് നീ അതിൻ്റെ പിറകെ പോകണമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിറകെ പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മളോട് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏറെ ഏറെ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തെ ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ആലോചിക്കാത്തത് എന്തെ ഉറ്റ ആലോചിക്കാത്തത് എന്തെ ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറ്റാലോചിക്കുന്നതും ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്ന കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് അന്നിടേണ്ട ഡ്രസ്സിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചി കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ പരിമിതമായ ദുനിയാവിലും ആഹിരത്തിലും ഒരുപാട് ഉപകാരം ഒന്നുമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അറിയാനും ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഈ സമൂഹത്തിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന തൊരീക്കത്തിൻ്റെ വ്യവസായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന സിദ്ധന്മാരുടെ ജോത്സ്യന്മാരുടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ട് ഇവിടെ നശിച്ചൊടുങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺ ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കൊരു അവബോധം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആകാശത്തിന് കീഴിലെ ഏറ്റവും നല്ല പണി ഈ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കാണ് അടി കിട്ടിയത് ആർക്കാ തൊഴു കിട്ടിയത് ആരാ പിടിച്ച് തള്ളിയത് ആരാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മി അഡ്മിറ്റ് ആക്കേണ്ടി വന്നത് ജംഷത്ത് എന്ന പെൺകുട്ടിയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജംഷത്ത് എന്ന സ്ത്രീയെയാണ് എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ എം ജി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായി അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് നേർക്ക് നേരെ അവർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടു വാപ്പ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന തൊരീക്കത്തിൻ്റെ നേതാവിന് അയാളൊരു പടച്ചോൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അയാളെ തലോടി കൊടുക്കണം അയാളെ ഉമ്മ വെക്കണം അയാൾക്ക് പ്രത്യേകമായ റൂമ് ആ റൂമിൽ മുല്ലപ്പൂവും റോസാപ്പൂവും വിരിച്ച ബെഡിൽ ഇയാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാതിരുന്ന എന്തെ വഴങ്ങാതിരുന്നത് എന്നറിയോ മുമ്പേ ആ കുട്ടി പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇടകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്
ഊതിയിട്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമുക്കും ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യണില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും സുബിഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയത്തുൽ കുറിസിയും മുഅവ്വദത്തിനെയും ഓതാൻ കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതാൻ ഓതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് ഊതണം എന്നിട്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ പവർ അതിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ മാസ്മരികത അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതങ്ങനെ തടവുമ്പോൾ ഈ ആ ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചൊല്ലണത് അള്ളാഹു സത്യം രാത്രിയിൽ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണില്ല ചെവിയിൽ ഉറുമ്പ് പോകുകയോ മൂട്ട പോകുകയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാവണില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ല രാവിലെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവിതം കൂടി തന്ന പടച്ച തമ്പുരാനെ വാനോളം വാഴ്ത്തിയും പുകഴ്ത്തിയും നന്ദി ബോധമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മെഴുന്നേൽക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവും കരുത്തു നൽകും അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നംസക്ത നഫ്സി ഫർഹം ഹ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വാലിഹ ദാസന്മാരോടൊപ്പം ചേർക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാകുമ്പോൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ അത് ഏൽക്കും എന്നത് സത്യമല്ലേ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് അള്ളാഹ്ക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ പുലരി ഉദിക്കാനിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദിച്ചതാണെങ്കിൽ ദിനേന എന്നോണം ഉദിക്കുന്ന പുലരിയുടെ നാഥനോട് ഞാൻ രക്ഷ തേടുന്നു മിൻഷരി മഹലക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ വിപത്തിൽ നിന്നും കൽപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ മിൻഷരി മഹലക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാമ്പ് കടിക്കില്ല തേള് കടിക്കില്ല പഴുതാര കടിക്കില്ല പട്ടി കടിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏൽക്കില്ല ഓരോ സൃഷ്ടിയുടെയും അതിൻ്റെ ഹൈറുണ്ട് ഷെറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ് കിട്ടാനും അതിൻ്റെ ഷെറ് ഇല്ലാതിരിക്കാനും കൽപ്പിലേക്ക് ചേരണം പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥബോധം അതിൻ്റെ ആശയത്തരങ്ങൾ അതിന് കഴിവുള്ളവനാ എൻ്റെ നാഥൻ ആ നാഥന ദിനേന എന്നോണം പുലരി ഉദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസവും അത് പാടായിട്ടില്ല ഒരു ദിവസവും നടക്കാതെ പോയിട്ടില്ല മിൻഷരി മോഹലക്ക് അങ്ങനെ കൽപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ ഏടാകൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടും അങ്ങനെ രക്ഷ കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പടച്ച തമ്പുരാനോട് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോദിയിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എത്ര എത്ര രക്ഷാമാർഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന രക്ഷാമാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ ഈ രക്ഷാമാർഗങ്ങളെ മൊത്തം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സിദ്ധന്മാരുടെയും തങ്ങന്മാരുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അവരോട് സങ്കടങ്ങൾ പറയാനും അവരെ നമുക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് അടി അടിയറ വയ്ക്കാനും അവരുടെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകാനും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു കൃമിയോ ഒരു കീടമോ ഒരു പക്ഷിയോ ഒരു പുഴുവോ ഒരു പഴുതാരയോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ രക്ഷിതാവിനല്ലാതെ വാഴ്ത്തുകയോ പുകഴ്ത്തുകയോ മറ്റേതിൻ്റെയെങ്കിൽ മുമ്പിൽ തൻ്റെ ജീവിതവും ജീവനും അടിയറ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണില്ല ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ നമുക്ക് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എത്ര എത്ര ചരിത്രങ്ങളാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കടുത്ത പോരാട്ട വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് അവരനുഭവിച്ച തിക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ ജീവ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്തഗഫിറു റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ ഇസ്തഗഫാർ ചെയ്യേ അള്ളാഹുലിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സുഖമനുഭവിക്കും ഇല അജലിൻ മുസന്മ നിശ്ചിതമായ ഒരു കാലം വരെ ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് കാലം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജയിക്കാനുള്ള മാനസികമായ കരുത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ധാരയിലൂടെ വരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ല അത് അനുഭവിച്ച പ്രവാചകനെ നോക്കണം അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടുകളെ നോക്കണം ഖുർആാൻ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്നിനും സമയമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട കരുതലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബാധ്യതകൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശദീകരണം ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സാമ്പത്തികമായ ചെലവ് വരണില്ല ഇതൊക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ നെജു പറഞ്ഞു വളരെ സത്യമാണ് കാരണം പലർക്കും അറിയില്ല ഇത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വാപ്പാടാനന്തരാവകാശം കിട്ടുന്നത് ഉമ്മാടെ അനന്തരാവകാശം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മഹർ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന പാരിതോഷികങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ നിർബന്ധമായി നമുക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒച്ചാനിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുണ്ട് ധർമ്മം കൊടുക്കാനുണ്ട് നോമ്പ് അല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്യാം ഉംറ ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പലതും പലർക്കും ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല സമ്പത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പലതും നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല കേട്ടോ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഗതികേടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അതേപോലെ കടം കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ രീതി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടേ പഠിക്കണമല്ലോ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണമല്ലോ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യ അവകാശമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതി എന്താ ഇളയ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് തറവാട് വരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കും ഉമ്മ ഇളയ മോൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇളയ മോൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇളയ മോൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലേ പെൺമക്കൾക്കോ പെൺമക്കൾക്കോ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ പോയി പൊളിച്ചെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഒരു രീതി എന്താണെന്നറിയോ വഹ്ഫിൽ ലഹ്മ ജനാഹുല്ലി മിനർ റഹ്മ മാതാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വല തക്കുൽ ലഹുമ ഉഫ്യൻ വല തെൻ ഹെർഹുമ അവരെ രണ്ടുപേരോടും നിങ്ങൾ മോശമായി പെരുമാറരുത് അവരെ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ ആട്ടി അകറ്റരുത് അവരോട് മാന്യമായ വാക്ക് പറയണം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വക്കുൽ എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യണം റബ്ബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ ഇർഹം ഹുമാ ഇവരോട് രണ്ടുപേരോട് കരുണ കാണിക്കണേ കെ മറബയാനി സൊഹൈറ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇവരെന്നെ എങ്ങനെയാണ് എത്ര കാരുണ്യത്തോടെ എത്ര ലാളിത്യത്തോടെ എത്ര അലിവോടെ സ്നേഹത്തോടെയാണോ ഇവരെന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അവരെന്നെ ഏത് വിധത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കി കാരുണ്യത്തോടു കൂടി എന്നെ ഈ വിധത്തിൽ എത്തിച്ചോ പടച്ചതം പോരാനെ ഇവരോട് രണ്ടു പേരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബി റഹ് ഹുമാക്കമാർ റബ്ബി ആനി സുഖീറ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് അമ്മായിമക്കും അമ്മാശിനും വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ സ്വന്തം വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ ഇല്ലേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ അല്ല അത് വേറെ ഈ വാക്ക് ആർക്കുള്ളതാ റബ്ബി റഹ് ഹുമാക്കമാർ റബ്ബി ആനി സുഖീറ എന്നുള്ളത് ആർക്കുള്ളതാ വാപ്പ സ്വന്തം വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കുള്ളതാണോ ആണോ ആ അപ്പൊ അവരോടല്ലേ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വഹ്ഫിൽ ലഹുമാ ജന ഹുല്ലി മിനർ റഹ്മ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കാ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം അവരെ ആട്ടി അകറ്റരുത് അവരോട് മോശം വാക്കുകൾ പറയരുത് ഇതൊക്കെ ആരോടുള്ളതാണ് ആ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണണ്ടാ മക്കളോടുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം പറയില്ല അപ്പൊ ആണിനും പെണ്ണിനും ബാധ്യതയല്ലേ ഉമ്മാനെ നോക്കൽ വാപ്പാനെ നോക്കൽ ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ആരാ നോക്കാറ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നോട് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കുറ്റബോധമുണ്ട് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണില്ല പക്ഷെ നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കും സമാധാനിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉമ്മാടെ അടുത്ത് ഞാൻ കുസൃതിയായിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെ അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ഉ
നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി വരും തലമുറകൾക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുത്ത് നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല